बिसमीम Uh, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल्टन मसल को इन डिटेल फर्दर स्टडी करना है हम स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से हम स्केल्टन मसल को क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे कुछ शेप्स बताई गई हैं तो मैं चाह रही थी कि पहले मैं इनको आपके कंसेप्ट्स क्लियर करूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ uh, आगे पीछे चीज़ें थोड़ी हो गई थी सो इन दिस लेक्चर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो मसल है बेसिकली uh, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ठीक है Uh, अगर हम देखें तो हमने जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फ़र्स्ट स्टडी किया है कि मसल विद फाइबर्स दैट एक्चुअली पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल तो उसकी कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं और ये हमारे पास स्ट्रैप लाइक -like मसल है ठीक है जिसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी विर्थ कम है इसके बारे में दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सेगमेंटेशन भी हो सकती हैं यानी कि इसके पार्ट्स जो हैं वो इस तरह के सेगमेंट्स भी शो कर सकते हैं ये बी जो है दैट इज़ आल्सो अ कैटेगरी ऑफ स्ट्रैप लाइक मसल ठीक है इसमें भी अगर हम देखें तो इसकी विर्थ कम है और इसकी लेंथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली अगर कंडीशन वो पूरी हो रही है सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द स्ट्रैप लाइक मसल्स ये जो सी हमारे पास है ये हमारे पास कोडिलेटरल की एग्जाम्पल है ठीक है और ये जो हमारे पास डी दिखाया गया है दैट इज़ एक्चुअली नॉन द फ्यूजी फॉर्म मसल अब देखिए फ्यूजी फॉर्म किस तरह से है ये एक पूरा मसल है ठीक है जिसमें मसल्स मसल सेल्स और मसल फाइबर्स जो हैं वो अरेंज हैं और यहाँ पे आपको जो है वो नैरोइंग नज़र आ रही है यानी कि यहाँ पे जैसे एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है उस तरह की कुछ इसकी अपेरेंस है ठीक है यानी कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नैरोइंग हो रही है और फिर यहाँ पे ये मसल ब्रॉड हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मसल फाइबर्स हैं तो डेफ़िनेटली मसल फाइबर्स और मसल सेल्स में जो मेन कॉन्टेंट होता है तो डेफ़िनेटली उसका कुछ ना कुछ वेट होता है उसने उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर उसने उस चीज़ को कवर किया हुआ है ठीक है सो दैट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रैप लाइक मसल दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रैप लाइक मसल्स विद सेगमेंटेशन जिसमें आपको सेगमेंट्स नज़र आ रही हैं That is actually a quadrilateral muscles. That is actually a fusiform muscle. तो ये shapes की clearance करना ज़रूरी है for the proper understanding. अब हम इसकी जो है वो explanation जो है वो देखेंगे कि कुछ muscles जिनके बारे में हमने study किया So muscle with fibers that are oblique to the line of pull. हम study कर रहे हैं classification of muscles. जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हम muscles को classify किस तरह से करते हैं Last lecture में हमने ये चीज़ देखी थी कि हम muscles ऐसे मसल फाइबर्स जो कि पैरेलल है टू द लाइन ऑफ पोल लेकिन अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि वो मसल्स होंगे जिसमें मसल फाइबर्स ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ पोल ऑब्लिक का मतलब होता है डायगनल फॉर एग्जांपल अगर लाइन ऑफ पोल ये है तो उसके डायगनल कुछ इस तरह से हमारे पास अपेरेंस बनेगी उन मसल फाइबर्स की ठीक है पिछले में हमने कहा था पैरल पैरल में क्या होगा कि अगर ये एक लाइन ऑफ पुल है तो यहाँ यहीं पर ही हमारे पास मसल फाइबर्स पड़े होंगे लेकिन यहाँ पर हमारे पास मसल्स वो होते हैं जिनके फाइबर्स ऑब्लिक उनके जो ओरिएंटेशन है या उनके जो आ, हम कह लें कि उनका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ होता है वो इस तरह से होता है कि द मसल विद फाइबर्स ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ पुल ठीक है दीज मसल्स हैव ग्रेटर पावर बट रिलेटिवली लेस रेंज ऑफ मूवमेंट ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें एज इट इज़ याद करने होते हैं सो दीज मसल्स अगर हम इन मसल्स के करेक्टरिस्टिक्स को करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो उनकी पावर ज़्यादा होती है बट रिलेटिवली लेस रेंज ऑफ मूवमेंट सो दे आर अब हम क्लासीफाई करते हैं ट्रैंगुलर मसल्स ठीक है पिनियड मसल्स और फर्दर हम इसको स्टडी करेंगे फिर हम किस तरह से उसके बाद रेडियल मसल्स हैं फिर स्पायरल मसल्स हैं क्रीशियड मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम इनको नाम क्यों दे रहे हैं सो so, ये इस चीज़ से हमें क्लियर हो रहा है कि दे मस्ट बी ऑफ दिस शेप ठीक है अगर हम ट्राइंगुलर मसल्स को नाम दे रहे हैं ट्राइंगुलर का तो डेफिनेटली हम उसकी हमें वो ट्राइंगल शेप से उसकी रिजेमलेंस नज़र आ रही है तो हम नाम दे रहे हैं इसी तरह से अगर हम पिनेट मसल्स की बात कर रहे हैं तो पिनेट का मतलब होता है फीदर लाइक के ऐसे मसल्स जिनकी शेप या जिनकी अपेरेंस फीदर लाइक होती है तो हम उनको पिनेट मसल्स कहते हैं फिर हम उन पर नंबर नंबरिंग की बेस पर कि अगर हमें उसमें वन पिनेट नज़र आ रहा है तो हम उसको यूनी पिनेट कहेंगे अगर उसमें दो नज़र आ रहे हैं तो हम उसको बाई पिनेट कहेंगे और अगर हम उसमें तीन नज़र आ रहे हैं तो दैट वुड बी यू नो ट्राई पिनेट और अगर तीन से भी ज़्यादा हैं तो दैट वुड बी मल्टी मल्टी पिनेट मसल्स तो ये क्लासीफिकेशन है उसके बाद हम रेडियल मसल्स को भी उसकी शेप की बेस पर नाम देंगे कि अगर हम उसको रेडियल दे रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसने कुछ इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स शो करनी है जो कि उस रेडियल कैटेगरी में आती हैं देन वी वुड टॉक अबाउट द स्पायरल मसल्स इन क्रीशियट मसल्स एंड देन सर्कुलर मसल्स ट्राइंगुलर मसल्स जो हैं उनका एक ब्रॉड ऑरिजन होता है फ्रॉम विच द मसल फाइबर्स कन्वर्ज टू अ नैरो रेस्ट्रिक्टिड इंजर्शन ठीक है वो कहते हैं कि अगर हम ट्राइंगुलर मसल्स की बात करें तो इसका ऑरिजन जो है वो बहुत ब्रॉड होगा यानी कि जहाँ से वो मसल औरिजिनेट करेगा वो एक ब्रॉड रीजन होगा क
सो यहाँ पे देखें तो ये आपको एक ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगुलर मसल की एग्जांपल ठीक है इसका एक ब्रॉड ओरिजिन है अगर आप इसका ओरिजिन देखें सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्रॉड रीजन ठीक है और इस तरह से ये सारे मसल्स जो हैं मसल फाइबर्स जो हैं वो आपको प्रॉपरली अरेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं ठीक है उसके बाद वो कहते हैं कि पिनेट मसल्स क्या हैं कैज इंडिकेटेड बाय देयर रेड पिनेट इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया दैट इज़ फीदर लाइक दीज मसल्स एव स्ट्रक्चरल रिजेबलेंस टू अ फीदर बिकॉज द मसल फाइबर्स और अब्लिकली अटैच टू द टेंडन ठीक है यूनी पिनेट बाई पिनेट और मल्टी पिनेट जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी सो दैट इज़ द दैट इज़ अबाउट द पिनेट मसल्स अगर हम यहाँ पर देखें इस फिगर में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक एट ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैल्टर मसल्स ए जो है ये यूनिपिनेट है दिस इज़ एक्चुअली वन फीदर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दिस इज़ यूनिपिनेट एंड दिस इज़ बाई पिनेट एंड द थर्ड वन इज़ एक्चुअली मल्टी मल्टी पिनेट ठीक है तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ये मल्टी पिनेट जिसके अंदर फाइबर्स सॉरी फीदर लाइक अपेरेंस जो है वो दो से ज़्यादा हो रही हैं तो दैट वुड बी इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी पिनेट ठीक है उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट इस पे वापस आते हैं बस आपको ही पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में यूनिपिनेट मसल्स कौन से हैं ठीक है मल्टी पिनेट कौन से हैं और बाई पिनेट कौन से हैं उसके बाद है कि रेडियल मसल्स क्या है इन रेडियल मसल्स द फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वॉल ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट एंड कन्वर्ज ऑबलीगली ऑन अ सेंट्रल टेंडन मोस्ट ऑफ विच इज़ बेरिड विद इन द मसल देखें मसल की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी शेप को अपने जहन में रखें देखें यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रल सिलेंड्रिकल अपेरेंस नज़र आ रही है दैट इज़ एक्चुअली अ रेडियल मसल और इसमें देखें कि मसल फाइबर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि वो बाउंड्री से टूवर्ड्स द सेंटर है ठीक है उनकी अगर हम डायरेक्शन देखें सो so, वहाँ पर वो कहते भी हैं ऑस्टियोफेशल कंपार्टमेंट्स एंड कन्वर्ज ऑबलीगली ऑन अ सेंट्रल टेंडन मोस्ट ऑफ विच इज़ बर्ड विद इन द मसल तो हमें यहाँ पर कुछ मसल uh, फाइबर्स के बारे में बताया गया है कि अगर हम रेडियल मसल में देखें तो जो फाइबर का फाइबर्स ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम द वॉल ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑस्टिफेशियल कंपार्टमेंट तो वो उसकी वॉल से बेसिकली क्या करेंगे ओरिजिनेट करेंगे एंड कन्वर्ज ऑब लीगली चूँकि हम इसमें यही स्टडी कर रहे हैं कि ये वो सारे के सारे वो फाइ वो सारे के सारे मसल्स होंगे जिनके फाइबर्स जो हैं वो बेसिकली ऑबलीग टू द लाइन ऑफ पुल हैं Uh, because the muscle fibers converge onto a tendon from all sides, a radial muscle is also known as circumpinnate muscle. मसल हम इसको सरकम पिनेट मसल भी कहते हैं क्योंकि अगर आप एक सिलेंडर एक सिलेंडर को देखें तो उसमें क्या होता है कि दैट इज़ एक्चुअली अ राउंड शेप इन दिस डायरेक्शन और इसमें मसल फाइबर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है तो एक पूरे सरकम फेरेंस को जो है वो कवर किया जा रहा है सो दैट्स वाई हम रेडियल मसल्स को सरकम पिनेट मसल्स भी कहते हैं उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको ऐसे याद करनी होती हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन की होती हैं उसके बाद हम स्पायरल मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे सो डेफिनेटली स्पायरल मसल्स को अगर ये नाम दिया गया है तो किसी न किसी वजह से दिया गया होगा कुछ फ्लैट मसल्स होते हैं ठीक है मसल्स की डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट शेप्स होती हैं तो कुछ मसल्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अर बॉडी अपनी शेप को चेंज करते हैं और जब वो अपनी शेप को चेंज करेंगे तो वो फ्लैट मसल्स जो हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं ठीक है वो कहते हैं कि सम फ्लैट मसल्स एंड रगुआ ट्विस्ट व्हेन दे पास थ्रू द ब्रॉड ओरिजिन ऑन रिलेटिवली नैरो इंसर्शन ठीक है तो कुछ मसल्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी अल्लाह ताला ने हमारी आ, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशंस करना ज़रूरी होता है ठीक है तो वो जो फ्लैट मसल्स होंगे नाउ वुड दे बिकम ट्विस्ट इन तो उनमें एक उनमें एक ट्विस्ट आएगा जिसकी वजह से वो अपनी शेप को चेंज करेंगी और इस तरह के मसल्स को हम स्पायरल मसल्स कहते हैं यहाँ पर कुछ इनकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है अब देखें इस फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास एक नॉर्मल यहाँ तक अगर आप देखें तो एक नॉर्मल शेप आपको नज़र आ रही है एक मसल नज़र आ रहा है ठीक है तो अब अकॉर्डिंग टू द डिमांड ठीक है क्या होगा कि मसल ट्विस्ट हो जाएगा अब वो जो फ्लैट मसल था ये वाला रीजन देखें तो दिस इज़ एक्चुअली अ फ्लैट रीजन ये फ्लैट रीजन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अर बॉडी ट्विस्ट करेगा तो उस शेप को हम स्पायरल का नाम देंगे तो ये हमारे पास एक स्पायरल मसल की एग्जाम्पल दी गई है उसके बाद बस आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो है वो एग्जिस्टेंस कहाँ है हमारी बॉडी में किस किस रीजन में आपको ये मसल्स नज़र आएंगे आपको ये पता होना चाहिए जो कि आपकी बुक में मैंशन है क्रिशिएट मसल्स क्या हैं कि दीज मसल्स कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन्स ऑफ फाइबर्स अरेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन सो दैट द फाइबर्स ऑफ द टू प्लेट्स क्रॉस ईच अदर द मसल फाइबर्स ऑफ द टू प्लेन्स मे ऑल्सो पार्शली स्पायरल अराउंड ईच अदर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिशिनेट मसल्स
दिस इज़ एक्चुअली क्रिशिएट मसल जिसमें आपको एक क्रॉस uh, मसल्स नज़र आ रहे हैं कि दोनों मसल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ठीक है ये मसल यूँ और ये मसल यूँ तो दैट इज़ एक्चुअली क्रिशिएट मसल और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए देन वी विल टॉक अबाउट द सर्कुलर मसल्स क्रिशिएट मसल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि मसल्स जो मसल फाइबर्स जो होंगे वो बेसिकली टू प्लेन्स मतलब एक ये प्लेन आ रहा है एक ये प्लेन अगर आप ये दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे सो डेफिनेटली दे वुड बी इन पैरेलल शेप लेकिन चूँकि हम इसमें डायगनल को स्टडी करें हम ऑब्लिक को स्टडी करें तो इसमें हमें मसल फाइबर्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ यूँ नज़र आएगी सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिशिएट मसल्स सर्कुलर मसल्स जो हैं इसमें क्या है कि इन दीज मसल्स द फाइबर्स आर अरेंज इन सर्कुलर पैटर्न तो हम इसमें वो मसल स्टडी करेंगे हम जो हमारे लिप्स में मसल्स होते हैं दैट आर एग्जाम्पल ऑफ द सर्कुलर मसल्स जिसमें मसल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है दैट दे एक्चुअली शो अ सर्कुलर पैटर्न ठीक है तो यहाँ पर आपको मसल्स जो हैं वो सर्कुलर नज़र आएंगे सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होंगे जो मसल फाइबर्स होंगे एंड इनक्लोज अ बॉडी ऑरिफिस ऑरिफिस कहते हैं पोर को अब देखें जो हमारा माउथ होता है बेसिकली दैट इज़ एक्चुअली अ पोर ठीक है जिसके थ्रू आप फूड इंजेक्ट करते हैं सो यहाँ पर आपको सर्कुलर मसल्स नज़र आ रहे हैं अब मैं इसका एक ओवर व्यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो आपको एक प्रॉपर शेप के लिहाज से आपको एक्सप्लेन कर दूँ ये हमारे पास स्ट्रिप मसल्स हैं ठीक है अगर आप डायग्राम्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए लेक्चर को समझना और कंसेप्ट लेना बहुत आसान होता है सो so, ये जो ए फिगर है दैट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रैप मसल ठीक है अब यहाँ पे जो स्ट्रैप मसल्स हैं इसमें आपको इंटरसेक्शंस नज़र आ रही हैं ये है स्ट्रैप मसल इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि इसकी लेंथ ज़्यादा होगी और विथ का रेक्टेंगल शेप को आप जहन में रखें तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं सी कैटेगरी क्वारिलेट्रल है और डी कैटेगरी हमारे पास फ्यूजी फॉर्म है जैसे कि एक कन्वैक्स लेंस होता है ठीक है ई फॉर्म हमारे पास ट्राइंगुलर है ये जो एफ है हमारे पास दैट इज़ एक्चुअली रेडियल मसल ठीक है और नेक्स्ट पेज पे ये हमारे पास यूनिपिनेट है जिसमें आपको जस्ट वन फीजर लाइक मसल अपेरेंस नज़र आ रही है बी हमारे पास जो है वो डाई पिनेट है ठीक है जिसमें दो आपको फीजर्स नज़र आ रहे हैं पिनेट नज़र आ रहे हैं सी इज़ एक्चुअली द मल्टी पिनेट मसल है डी हमारे पास स्पायरल मसल्स हैं जिसमें एक फ्लैट मसल ट्विस्ट खा के अपनी शेप को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ हर बॉडी तो वहाँ पे आप इसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है एंड दैट इज़ एक्चुअली अ कैटेगरी ऑफ द स्पायरल मसल्स डी अगर आप ई e में देखें तो ये हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं जो कि बेसिकली या हमारे बॉडी के जो आर्टिफिस होते हैं जो हमारी बॉडी में सर्टन पार्ट्स होते हैं पोर्स होते हैं उनको जो है ये कवर कर रहे होते हैं और एफ कैटेगरी में आपको क्रिशियड मसल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें जो मसल्स मसल फाइबर्स जो हैं जो उस मसल को बना रहे हैं बेसिकली वो क्रॉस कर रहे हैं दो प्लेन्स मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इस क्रॉस क्रॉसिंग की वजह से जो आपके पास एक मसल की अपेरेंस आती है दैट इज़ एक्चुअली नॉन एज द क्रिशियड मसल्स सो दैट वॉज ऑल अबाउट द क्लासीफिकेशन ऑफ मसल्स